Na pewno wiemy, że Chopin tańczył Mazura. Podejrzewamy, że tak jak wszyscy wtedy musiał na pewno tańczyć polonezy, ale nie mamy na ten temat żadnych przekazów. Tańczył w walce głównie z postaciami z warstwy szlacheckiej. Natomiast nie mamy informacji o tym, żeby tańczył z, chłopami, z chłopkami Oberki Kujawaki. Na pewno akompaniował do nich i tu wiemy na tych jednostrudnych basach, o których sam wspomina w korespondencji do rodziców. Bardzo ważnymi krokami w tamtym czasie to były oczywiście te wszystkie ozdobne i dlatego bardzo by mi zależało, żeby pokazać teraz przede wszystkim kroki bezmienne i posuwiste, może oczywiście w odwrotnej kolejności. Dzisiejszy Mazur nie jest tym samym, czym był w czasach Chopina, ale wiele elementów oczywiście takimi jest. Wcześniej był bardzo prostą formą. To było w zasadzie rodzaj, był rodzaj biegu dookoła sali, przeplatany z zamianą partnerów między parami, takimi obrotami na miejscu. Później coraz więcej w czasach Chopina pojawiało się takich figur w parze, szczególnie na małym kole opisane, czy właśnie rodzaje obrotów na miejscu. Bardzo wiele figur powstawało i było dziełem przypadku, jak na przykład figura na kolano. Narodziła się z tego, że w czasie pokazów przed carem Aleksandrem tancerz o mało się nie przewrócił. Oparł się o kolano i partnerka wzięła to za figurę, zaczęła go obiegać. Krakowiak salonowy bardzo zmienił również i wpłynął na chorotechnikę wiejską, stąd my dzisiaj tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to na wsi wyglądało. Wiemy, że to było przede wszystkim taki bieg do przodu z krokami, z podskokami, krokami akcentowanymi na dwa. Dosyć prosty taniec. Najprawdopodobniej nie było tego cwału krakowskiego, który, który staje się dla nas takim ważnym elementem dzisiaj. Kiedy zanikają polki galopki, Krakowiak staje się jeszcze bardziej popularnym tańcem. On po prostu zastąpił w polskich salonach tego owe galopki, a również wzbogacił koreotechnikę o pewne elementy symboliczne. Na przykład uniesiona ręka przez partnera w górę skos była symbolem kosy na sztoc postawionej przez kosynierów pod Racławica. Tak naprawdę Krakowiaka zaczęto pokazywać najpierw na scenie u schyłku wieku XVIII. Tutaj Krakowiacy i Górale to jest już jakiś apogeum, natomiast mamy informację, że już wcześniej tańce krakowskie pojawiały się na scenie. Natomiast jeszcze długa droga do tego, zanim zaczęto tańczyć na salonach. Kazimierz Brodziński publikuje poemat Wiesław, który obrazuje wszystko, co cenne w rodzinie i w narodzie. I ten temat zostaje przeniesiony na scenę, szczególnie tutaj balet Wesele Krakowskie w Ojcowie, co symbolicznie uważamy za pierwszy narodowy balet, chociaż na pewno te narodowe balety już były wcześniej. No ale ten jest nam najlepiej znany i najczęściej, najchętniej tańczony, w, szczególnie w XIX wieku. No i zaczyna się w tym momencie istna moda na inscenizowanie wesela krakowskiego w Ojcowie. Młodzież szlachecka przebiera się za chłopów podkrakowskich, inscenizują poemat Brodzińskiego, z okazji szczególnie karnawału, ale także potem urodzin, imienin. Staje się to jedna z ulubionych rozrywek maskaradowych, również na salonach warszawskich. I na pewno Chopin miał szansę z tym się zetknąć. Salonowy Kujawiak bardzo się odróżniał od wiejskiego Kujawiaka, a różnica wynikała przede wszystkim z tego, kto był użytkownikiem. Na wsi przede wszystkim bardzo często lubili ten taniec tańczyć gospodarze, którzy okazywali tym swoją godność. To było dosyć majestatyczne wirowanie czy chodzenie w przód e, e, równym krokiem, który co najwyżej miał swego rodzaju oddech na połączeniu taktów między jednym a drugim 
a więc to był rodzaj takiego wysokiego noszenia się z godnością. Natomiast w salonie ten taniec stał się tańcem młodzieży i tak jak oberek dawał okazję do wyżycia się, tak Kujaw jak stawał się sytuacją, w której można było pokazać emocje, uczucie, miłość w parze między młodą dziewczyną a młodym chłopakiem. Stąd też wiele jest takich figur, gdzie kontakt wzrokowy jest akcentowany, dotyk, kontakt, to ochranianie kobiety przez mężczyznę, takie opiekuńcze gesty. To było bardzo mocno akcentowane. No i co ciekawe, że dzisiaj szybciej nam zanikł tak naprawdę ten wiejski kujawiak, a bardziej kojarzymy już ten, tego kujawiaka salonowego. Salonowy oberek początkowo bardzo przypominał formy wiejskie, ponieważ jeden do jeden na początku przenoszono, była to okazja, żeby się wyżyć. Zazwyczaj na koniec imprezy tanecznej, kiedy starsi tancerze już dawno zeszli z parkietu. Natomiast w miarę upływu czasu zaczęło przybywać figur ozdobnych, przede wszystkim w kroku. Wzrastała ilość kroków akcentowanych, następnie ozdobny krok oberkowy. Nie był to już płaski krok, ale zaczęto z taką pulsacją pionową, z przeskokiem, być może zaczerpniętym z Mazura przede wszystkim. Szczególnie ziemianie celowali w tym, żeby dopisywać nowe popisowe figury do tych tańców. W czasach Chopina Polones tak naprawdę ciągle jeszcze w pierwszych latach był takim najbardziej popularnym tańcem salonowym. Około 1 trzeciej udziału miał w zasadzie we wszystkich tańcach tańczonych podczas każdej okazji tanecznej. To właśnie w pierwszych latach po utworzeniu Królestwa Kongresowego, a więc po 1815 roku, zaczęło się dynamicznie zmieniać. Polone stracił bardzo szybko na znaczeniu, na rzecz przede wszystkim Mazura, który stawał się tańcem pierwszoplanowym. Zmieniła się też funkcja. Z takiego tańca towarzyskiego stawał się Polone coraz bardziej tańcem ceremonialnym, a więc otwierał uroczystości, służył do przemieszczenia się między salą jadalną a balową. Dzisiaj ten czynnik improwizacji odgrywa istotną rolę. My nie uczymy się takich ustandaryzowanych formuł, w zasadzie staramy się prezentować to, co czujemy w muzyce, której doświadczamy. Natomiast w czasach Chopina to była taka wiedza, którą trzeba było nabyć. Generalnie wiązało się to nie tylko już z samymi krokami, elementami ruchowymi, ale również z ubiorem, z, z kulturą salonową, która sprowadzała się do tego, że były ściśle ustalone formy zachowania, stosunku i relacji między kobietą a mężczyzną, między innymi tańczącymi. Zawsze trzeba było pokazać szacunek dla współtańczących, a szczególnie okazywać ten szacunek kobiecie.